स्टूडेंट्स अब हम उन पाथवेज़ को डिस्कस करते हैं जिस तरीके से हमारे सेल के अंदर कोई सिग्नल आउटसाइड से इनसाइड हम आता है और हमारे सेल के अंदर चेंजेस को इंड्यूस करवाता है तो इसको हम कहते हैं सिग्नल ट्रांजेक्शन पाथवे सिग्नल मीन मैसेज ट्रांजेक्शन मीन चेंजेस और पाथवे मीन रस्ते तो यहाँ पर सबसे पहले हम उन लिगेंट्स के बारे में स्टडी करेंगे जिनकी नेचर प्रोटीन होती है वो किस तरीके से हमारे सेल के अंदर चेंजेस की इंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और अगर कोई लिगेंट स्टीरो हुआ तो फिर वो स्टीरोड सिग्नलिंग कैसे होगी तो सबसे पहले प्रोटीन सिग्नलिंग को स्टडी करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम तो सबसे पहले हमने बात की थी कि एक रिलीजिंग सेल होता है वो किसी दूसरे टारगेट सेल के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए कुछ केमिकल्स रिलीज करता है जिनको हम कहते हैं लेगेंट्स अब लेट सपोज ये जो लेगेंट्स है इनकी नेचर हम प्रोटीन हो इनकी नेचर पेप्टाइड हो और हम इसको हारमोन कंसिडर कर लेते हैं ये हारमोन ब्लड के थ्रू ट्रेवल करेंगे और जहाँ कहीं पर अपने टारगेट सेल के ऊपर रिसेप्टर्स को देखेंगे तो फिर ब्लड स्ट्रीम से ये डिफ्यूज होकर आ जाएंगे और हमारे इस टारगेट सेल के ऊपर रिसेप्टर्स के साथ बाइंडिंग करेंगे तो इस तरह हमारा रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएगा और ये हमारे सिग्नल ट्रांजेक्शन का पहला स्टेप होगा जिसमें हमने ये बात की थी कि एक केमिकल सिग्नल यानी कि लेगेंट आकर हमारे रिसेप्टर के साथ जब कंबाइन हो जाता है तो इस स्टेप को हम कहते हैं रिसेप्शन रिसेप्टर के एक्टिव होने के बाद अब हमारे साइटोप्लाज्म में इंडक्शन का स्टेप होगा इंडक्शन में यहाँ पर साइटोप्लाज्म में कुछ रिले मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं रिसेप्टर की एक्टिवेशन के बाद वो एक तरीके कार से एक्टिव होते हैं कि एक के एक्टिव होने के बाद दूसरा और दूसरे के एक्टिव होने के बाद तीसरा एक्टिव हो जाता है सीरीज में ये एक्टिव हो रहे होते हैं तो जो पहला एक्टिव होने वाला पहले एक्टिव होने वाला मॉलिक्यूल होता है उसके नंबर कम होते हैं टेन रेस टू पावर वन जो सेकंड नंबर पर एक्टिव होने वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका नंबर ज़्यादा होता है और थर्ड नंबर पर जो एक्टिव होने वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका नंबर बहुत ही ज़्यादा होता है यानी कि टेन रेस टू पावर हम थ्री यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हम एक्टिवेटेड ड्यूरिंग द सिग्नल ट्रांजेक्शन पाथवे तो इससे हमें ये भी समझ आ रही है कि एक कम कंसनट्रेशन में भी जो हम लिगेंट होता है वो कितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स की ट्रांजडक्शन के लिए कितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स की एक्टिवेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है इन साइड अवर सेल साइटोप्लाज तो फिर ये जो लास्ट एक्टिव होने वाला मॉलिक्यूल है ये अब जाएगा हमारे इस न्यूक्लियस के अंदर और इस न्यूक्लियस में हमारा डीएनए पड़ा होगा और अब ये उस डीएनए में किसी जीन को एक्टिव करेगा तो ये यहाँ से ट्रैवल करके न्यूक्लियर पोर के जरिए आकर हमारे यहाँ पर डीएनए के ऊपर एज आ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के तौर पर बैठ जाएगा और जीन की एक्टिवेशन करेगा और कोई भी सेलुलर रिस्पॉन्स हम जनरेट करवाएगा कोई भी सेलुलर एक्टिविटी को इनिशिएट हम करवाएगा अब यहाँ पर हम एक दो टर्म्स और भी समझते हैं एक है फर्स्ट मैसेंजर और दूसरा है सेकंड मैसेंजर तो यहाँ इस टारगेट है सेल को पहला जो मैसेज देने वाला बंदा था वो हमारा लेगेंड था वो यहाँ से क्रॉस करके कर नहीं आ सकता था वो इसलिए क्योंकि इसकी नेचर पेप्टाइड थी इसकी नेचर प्रोटीन थी और प्रोटीन पोलर होते हैं और हमारी जो लिपिड बाई लेयर है वो चूँकि खुद नॉन पोलर है इसलिए लिपिड बाई लेयर पोलर सब्सटांस को अलाउ नहीं करते वो तो उसको रिस्ट्रिक्ट करते हैं इसलिए पेप्टाइड हारमोन्स के लिए प्रोटीन हारमोन्स के लिए हमेशा रिसेप्टर्स हमारे इस सेल्फ सर्फिस के ऊपर एक्सटर्नल होते हैं तो ये तो फर्स्ट मैसेंजर हो गया कि वो बाहर का बाहर ही रह गया अब यहाँ पर जो रिलीव मॉलिक्यूल्स एक्टिव हुए और आखिर में जो एक्टिव होने वाला मॉलिक्यूल है इसको हम एक नाम भी देते हैं और इसका नाम है साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट या सी और ये सेकेंड मैसेंजर के तौर पर भी काम करता है क्योंकि यही तो वो बंदा है जो कि इसका मैसेज अंदर न्यूक्लियस की तरफ लेकर जा रहा होता है जो फर्स्ट मैसेंजर का मैसेज लेकर जाता है उसको हम सेकंड मैसेंजर कह रहे होते हैं तो ये हमारा सेलुलर रिस्पॉन्स यानी कि लास्ट स्टेप होता है एक सिग्नल ट्रांजेक्शन का अब हम इसको बुक से भी पढ़ लेते हैं प्रोटीन सिग्नलिंग प्रोटीन एंड पेप्टाइड हारमोन्स आर वाटर सॉलेबल सो दे कैन नॉट पास इस थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल वो बाहर के बाहर ही रह जाते हैं उनके लिए एक्सटर्नल रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं दीज हारमोन्स आर इन्वायरमेंटल स्टेमिलस आर द फर्स्ट मैसेंजर दे बाइंड विद रिसेप्टर्स ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द टारगेट हम सेल ये आपको ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखनी है ये बात स्टार्टिंग अ सीरीज ऑफ इवेंट इन द सेल विच जनरेट अ सेकेंड मैसेंजर इसमें हमने बात की कि ट्रांजेक्शन के स्टेप में बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स एक्टिव हो जाएंगे 
वन बाई वन और आखिर में सेकेंड मैसेंजर एक्टिव होगा जो कि सी ए एम पी होता है यानी कि साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉसफेट अब ये जो सेकेंड मैसेंजर मैसेंजर है इट देन ट्रिगर्स वेरियस चेंजेस इन द सेल इंक्लूडिंग एक्टिवेशन ऑफ द इंजाइम ये हमारे साइटोप्लाज्म में किसी इंजाइम की एक्टिवेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हो सकता है या जीन एक्टिवेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हो सकता है जब जीन एक्टिवेशन होती है तो प्रोटीन बनने लगता है तो जो हमारा टारगेट सेल है वो रिलीजिंग सेल के मैसेज के अकॉर्डिंग कोई भी पर्टिकुलर प्रोटीन बनाना स्टार्ट कर देता है तो ये प्रोटीन सिग्नलिंग की बात कर ली अब हम स्टीरॉयड सिग्नलिंग को डिस्कस करते हैं अब हम आपकी बुक के अकॉर्डिंग इस डायग्राम से स्टीरॉयड सिग्नलिंग पाथवे को समझते हैं इसकी इस इसको भी हम एक हार्मोन के एग्जांपल से ही समझ लेते हैं कि जो हमारा लेगेंड है वो एक हार्मोन है और वो स्टीरॉयड इन नेचर है तो जो कि ये स्टीरॉयड है इसलिए नॉन पोलर होगा और हमारी जो टारगेट सेल की सेल मेम्ब्रेन है तो वो भी नॉन पोलर है नॉन पोलर इस वाले नॉन पोलर स्टीरॉयड हारमोन को आसानी के साथ अलाउ कर देगा ये हमारे अब सेल के अंदर आ जाएगा तो यहाँ पर हमें ये बात समझ आ गई है कि इस स्टीरॉयड लेगेंड के लिए ये रिसेप्टर्स एक एक्सटर्नल नहीं बल्कि इंटरनल प्रेजेंट होते हैं इंटरनल दो जगहों में से किसी एक जगह पर प्रेजेंट हो सकते हैं या तो साइटोप्लाज्म में मौजूद होंगे या न्यूक्लियस में मौजूद होंगे लेट सपोज साइटोप्लाज्म के अंदर ये हमारा कोई भी रिसेप्टर है तो ये रिसेप्टर इस वाले स्टीरॉयड लेकिन के साथ कंबाइन हो जाएगा जब ये स्टीरॉयड हमारे सेल के अंदर आएगा तो तब तो इस तरीके से हारमोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन जाएगा या इस तरीके कार से हारमोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनेगा या ऐसा हो सकता है कि साइटोप्लाज्म में इसका रिसेप्टर नहीं था बल्कि न्यूक्लियस के अंदर था तो ये स्टीरॉइड जो हार्मोन है ये हमारे न्यूक्लियर पोर से होता हुआ अंदर आ जाएगा अब यहाँ पर इसके लिए कोई रिसेप्टर मौजूद होगा और उस रिसेप्टर के साथ ये कंबाइन हो जाएगा तो अब यहाँ पर हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होगी ये एक दूसरा तरीके का है स्टीरॉइड हारमोन का या तो साइटोप्लाजम में होंगे या न्यूक्लियस में होंगे तो वो जो कॉम्प्लेक्स है अब वो हमारे इस डीएनए के ऊपर एज अ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर काम करेगा इस जीन के अकॉर्डिंग मैसेंजर आरएनए बनाएगा और उस मैसेंजर आरएनए के अकॉर्डिंग कोई भी प्रोटीन बनेगा तो वो जो टारगेट सेल है वो पर्टिकुलर प्रोटीन को रिलीज़ करना स्टार्ट कर देगा तो यहाँ पर हमने देखा कि रिले मॉलिक्यूल्स नहीं हैं ना ही सी एम पी है यहाँ पर ख़ुद ये जो कॉम्प्लेक्स है ये हमारे इस जीन की एक्टिवेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो रिसेप्टर्स प्रोटीन्स के लिए कहाँ पर होते हैं और रिसेप्टर्स स्टीरॉइड्स के लिए कहाँ पर होते हैं तो ये इम्पॉर्टेंट बात है इस वाले टॉपिक में अब हम इसको बुक से भी स्टडी कर लेते हैं स्टीरॉयड सिग्नलिंग स्मॉल हाइड्रोफोबिक लेगेंस कैन डायरेक्टली डिफ्यूज टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड इंटरेक्ट विद द इंटरनल रिसेप्टर्स हम अब स्टीरॉयड्स चूँकि नॉन पोलर है इसलिए वो हाइड्रोफोबिक होते हैं और वो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से आसानी से क्रॉस कर जाते हैं क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी इट नॉन पोलर होती है इसलिए इनके लिए रिसेप्टर्स हमेशा इंट्रा होते हैं मतलब कि सेल के अंदर या तो साइटोप्लाज्म में या न्यूक्लियस के अंदर फ्री फॉर्म में मौजूद रहते हैं इंपॉर्टेंट मेम्बर्स ऑफ दिस क्लास ऑफ लेगेंस आर स्टीरॉयड हार्मोन्स तो यहाँ पर हम लेगेंस को पढ़ लेते हैं कि इसमें हम स्टीरॉयड हार्मोन्स की एग्जांपल लेते हैं स्टीरॉयड्स आर लिपिड्स दैट हैव हाइड्रोकार्बन स्केलेटन विद फोर फ्यूज्ड रिंग्स जो यहाँ ये वाला सेंटेंस है इसमें आपको थोड़ा सा स्टीरॉयड का स्ट्रक्चर हमने बताया जा रहा है वैसे इसको हम नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में भी स्टडी करेंगे कि इसमें चार फ्यूज हाइड्रोकार्बन के इस तरीके से रिंग्स मौजूद होते हैं ऐसे करके ये स्टीरॉयड का स्ट्रक्चर है स्टीरॉयड हार्मोन्स आर लिपोफिलिक ये फैट लविंग होते हैं इट मींस दैट दे कैन फ्रीली डिफ्यूज अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द सेल वही बात दोबारा बताई गई है कि पानी में ये पानी से डर रहे होते हैं बट ये फैट लविंग होते हैं क्योंकि दोनों नॉन पोलर है दे बाइंड टू रिसेप्ट इन आई द साइट प्लाजम एंड न्यूक्लियस ऑफ द टारगेट सेल फॉर्मिंग एन एक्टिव रिसेप्टर हारमोन कॉम्प्लेक्स अब यहाँ पर हमें ये बात भी समझनी है कि यहाँ पर जो सिगल ट्रांसडक्शन के तीन स्टेप्स हैं यानी कि रिसेप्शन ट्रांजेक्शन और रिस्पॉन्स uh, उसमें से ट्रांजेक्शन वाला स्टेप थोड़ा सा डिफरेंट है प्रोटीन सिग्नलिंग के लिहाज से क्योंकि यहाँ पे रिसेप्शन का स्टेप कैसा होगा रिसेप्शन का स्टेप ऐसे होगा कि वो हार्मोन um, हमारे सेल के अंदर आ जाएगा और रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाएगा बाइंडिंग तक की जो बात है वो रिसेप्शन वाला स्टेप है और ट्रांजेक्शन वाले स्टेप में जस्ट इतना होगा कि हमारा जो रिसेप्टर है वो एक्टिवेट हो जाएगा जस्ट यही स्टेप ट्रांजेक्शन है इसमें कोई रिले मॉलिक्यूल्स नहीं बन रहे हैं यहाँ पर कोई सेकेंड मैसेंजर नहीं है यानी सी एम पी नहीं है यहाँ पर ये एक्टिवेटेड रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स खुद एक 
ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह काम कर रहा है तो यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन का स्टेप है वो इतना छोटा सा ही होता है दिस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स विल मूव इन टू द न्यूक्लियस एंड बाइंड डायरेक्टली टू द डी एन ए एक्टिंग एज अ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर फॉर जीन एक्सप्रेशन ये वाला जो स्टेप है अब ये रिस्पॉन्स को शो कर रहा है जो लास्ट स्टेप होता है सिग्नल ट्रांजेक्शन का कि ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की तरह काम कर कर हमारी जीन की एक्टिवेशन करवा कर प्रोटीन सिंथेसिस करवाएगा उस स्पेसिफिक टारगेट सेल से ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टिरोन जो कि फीमेल्स के सेक्शुअल हारमोन्स होते हैं ये एक एग्जांपल है स्टीरोड्स हारमोन्स की और टेस्टोस्टिरोन जो कि मेल का सेक्शुअल हारमोन है ये एक एग्जांपल है स्टीरोड सिग्नलिंग की तो ये सारा का सारा लेक्चर हमने डिस्कस कर लिया कि प्रोटीन्स के लिए सिग्नल्स हमेशा बाहर मौजूद होते हैं क्योंकि प्रोटीन्स पोलर हैं वो हमारी नॉन पोलर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते हैं और जो स्टीरोड सिग्नलिंग है उसमें स्टीरोड्स के लिए जो रिसेप्टर्स हैं वो या तो साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद रहेंगे या हमारे सेल के न्यूक्लियस के अंदर हम मौजूद रहेंगे ट्रांसडक्शन के स्टेप में दोनों सिग्नलिंग में डिफरेंस पाया जाता है